Eu estou curiosa para ouvir também a opinião do Josias sobre essa pesquisa. Josias, te surpreendeu o resultado da pesquisa Genial Quest? A mim me surpreendeu, Fabiola, não pelos resultados majoritários, mas os que não foram tão majoritários assim. Não é? Se você pega... A, a, há duas formas de interpretar os resultados dessa pesquisa. Né? É, você pode celebrar a informação de que a maioria, 47%, acha que o Bolsonaro tramou um golpe. É, quem interpreta assim pode imaginar, o sistema democrático está salvo, porque a maioria do, do eleitorado brasileiro faz a leitura correta. Mas se você observa que os que discordam dessa tese somam 40%, e os que é, não sabem responder, 13%, você junta esses dois grupos, 40 mais 13, você tem 53%. É, aí você fica com a impressão de que a democracia brasileira ainda está é, ainda com a cabeça a prêmio. Mais da metade dos brasileiros ou exime o Bolsonaro de culpa ou flerta com algum tipo de dúvida. Ah, não sabe responder. Como assim não sabe responder diante de tudo que a gente já observou? Você, alguém pode ficar muito otimista, é, pode até festejar o dado segundo o qual 53% dos entrevistados é, avaliam que o Bolsonaro não está sofrendo perseguição. Mas é, é, a pulga vai para trás da orelha se você tiver o cuidado de somar os 39% que acreditam na tese da perseguição com os 7% que não sabem, não sabem dizer. Então, então, você tem aí 46%. Significa dizer que quase 5 em cada 10 brasileiros ou já enxergam é, o manto de proscrito perseguido é, sobre os ombros do Bolsonaro ou ainda estão aí disponíveis para ser convencidos dessa alucinação. Então, é, 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 é muito chocante esse tipo de dado, que numa evidência de que é, a... a, a Há também a democracia na, no mundo da terra plana. Essa pesquisa mostrou que 20% dos eleitores do Lula, do Lula disseram que enxerga o Bolsonaro como um perseguido. É o, é o fim do mundo, o eleitor do Lula. Um pedaço do eleitorado do Lula vê o, o Bolsonaro como um perseguido. Então, se essa pesquisa serve para alguma coisa, Fabiola, é para realçar dois aspectos. O que pode dar a um acusado de golpe a aparência de perseguido não é a inocência, mas a habilidade do golpista de disfarçar, de embaralhar os vestígios. E o que pode assegurar a punição é, do Bolsonaro e dos seus cúmplices é, não é a, a conversão de tudo o que está na cara em lero-lero. Você precisa de um, um sólido e irrefutável conjunto de provas. Né? Então, nós estamos lidando com uma conjuntura muito perigosa então, há dados que estimulam o otimismo, mas também há outras informações nessa pesquisa que mostram que nós não estamos é, navegando em mares tranquilos. Ao contrário, Fabiola. Josias, eu, 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 eu queria é, chamar a atenção para uma coisa que talvez o, o Felipe possa nos responder. É, é o seguinte, é, de fato, 39% acham justo, mas se você cotejar esse resultado, com o resultado das eleições, você vai ver que do eleitorado do Bolsonaro, boa parte dele, já quase 10%, não sei, é, acha que foi justo. Não acha que foi injusto. Eu não juntaria esse pessoal do, do, que não sabe com um lado ou com o outro, porque em pesquisas eleitorais a gente não costuma juntar o regular com o positivo nem com o negativo. Então, eu não juntaria. Eu acho que eu, ele perdeu uma parcela do eleitorado dele. E isso daí, para mim, mostra isso. Eu não sei se o Felipe concorda, discorda, qual é a visão dele sobre isso. Quero mim. ouvir o Felipe. Você acha que perdeu mesmo, Felipe? As pesquisas que a gente tem feito, Fabiola, é, é, até aqui, as de avaliação de governo, e em breve vamos soltar uma nova rodada, a primeira de 2024, elas reforçam... É, curiosamente, um pouco da tese do Josias e um pouco da tese do Tales, eu vou explicar por quê. É, quando a gente olha para a capacidade do governo Lula de é, atrair para si é, apoio, aprovação, o Tales tem toda a razão. Né? De fato, o, o, o presidente Lula consegue hoje ter uma avaliação de governo, na média das pesquisas, acima do total de votos que ele teve na última eleição. E isso, é, obviamente, é celebrado pelo governo 
dado o grau de polarização que a sociedade se encontra. E é aí que eu, é, é, e aí que eu reforço esse ponto trazido pelo Josias, porque é, é realmente, Josias, muito curioso que é, tem gente que ainda não entendeu, tem, tem, né, tem político que ainda não entendeu, tem muita gente na sociedade que ainda não entendeu, que essa calcificação da, da polarização ela traz consequências é, perigosas para qualquer processo democrático, exatamente por, pelos exemplos que você mencionou. Nem tanto pelo, pela soma do não sabe pelo não nesse caso, mas é, não dá para ignorar que há um público é, considerável que é maior do que um terço da sociedade brasileira e que é, continua torcendo para o Bolsonaro. Por que eu estou chamando de torcida? Porque mais do que uma resposta objetiva, no sentido de dizer, olha, é, acho, acho que a justiça errou ao não tornar o Bolsonaro inelegível, que são 40%, 39% acham que uma, uma prisão do Bolsonaro seria injusta. Então, claro que tem muita torcida ali dentro, porque quando a gente abre o dado, a gente vê que boa parte de quem está dizendo isso é o eleitor do Bolsonaro. Mas o que, que isso significa? Que torcida? O que, que essa torcida está nos dizendo, então, Josias? Está nos dizendo que, de fato, essa liderança política é capaz, de, pelos diversos meios e mecanismos de comunicação, desse sistema enviesado de comunicação que existe, é, persuadir a sua base para continuar lhe dando apoio, para continuar lhe dando força, mesmo diante é, de um cenário é, político, né, que é, obviamente, muito grave, dadas as evidências que a gente Sim. encontra. Então, é, é curioso. De um lado, a gente tem, Fabiola, uma polarização que se calcificou, eu acho que o Josias é, está tá certo de chamar atenção para os perigos disso, mas o Thales tem toda a razão. O, o Lula conseguiu pegar um pedaço, rachar um pedaço desse eleitorado bolsonarista, é, pelo menos até aqui, nesse um ano e pouco de governo. Essa sua...